Hi guys, welcome to all aboard SSC and RRB Express. In this video, I am going to discuss with you expected questions of polity for SSC CHSL. So without further ado, let's get started. Before starting the video, I would request you guys कि आप Olive Board के YouTube channel को subscribe करो and hit the bell icon जैसे कि जो भी नया video आए उसकी update आप लोगों को मिल जाए। Okay, so we shall start discussing the questions. In India, which of the following articles of the Constitution of India provides for the formation of new state? So अगर India में किसी नई state का formation करना है, किसी नई राज्य का गठन करना है, तो उसके लिए जो article का इस्तेमाल किया जाता है, वो है article three. So, our constitution ka jo article 1 hai, wo baat karta hai name, that is name of our country and territory of the union. Yani ki humari jo bhi territory hai India ki, wo uske baare mein baat karta hai. Article 2 baat karta hai admission or establishment of new states. Okay? And article 3 baat karta hai formation of new states and alteration of areas. Jaise ki abhi Andhra Pradesh se alag ho ke Telangana bana tha, so usme article 3 ka prayog kiya gaya. Kyunki wo ek alteration kiya gaya tha areas ka okay the attorney general of india has the right of audience in yani ki jo attorney general of india hai jo ki chief law officer hota hai hamari country ka he has the right to go into any court in india okay wo kisi bhi court mein ja sakta hai india ke the attorney general has the right of audience in all courts in india as well as the right to participate in the proceedings of the parliament ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है आपको चार ऑप्शन दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा ऐसा पोस्ट का व्यक्ति है जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सकता है लेकिन उसके पास वोटिंग का अधिकार नहीं है ऑप्शन दे देगा सुप्रीम कोर्ट का जज या सीजेआई अटॉर्नी जनरल सो आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ओके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है जो वो इंडिया की गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर भी होता है एंड इट्स प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ओके a no confidence motion against the union government can be initiated in which of the following? So, Avishwas Prastav jo hota hai Kendra Sarkar ke khilaf, wo nikala ja sakta hai ya wo initiate kiya ja sakta hai sirf Lok Sabha mein. Yaha pe aap dekh sakte ho conditions kya hai no confidence motion ki? No confidence motion can be moved only in Lok Sabha. Aur agar rajya mein hota hai to sirf Vidhan Sabha mein, Vidhan Parishad mein ye nahi move ho sakta. It is not allowed in Rajya Sabha or State Legislative Council. तो सेकंड पॉइंट में यही लिखा है कि राज्यसभा में ये अलाउ नहीं हो सकता अब देखिए अगर क्वेश्चन होता कि इंपीचमेंट कौन से हाउस में शुरू हो सकता है तो उसका आंसर होता कि ये दोनों ही हाउसेस में शुरू हो सकता है ओके प्रेसिडेंट का जो इंपीचमेंट होता है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाई कोर्ट के जजेस का उसके लिए जो प्रोसीडिंग्स है वो लोकसभा में भी शुरू हो सकती है और राज्यसभा में भी शुरू हो सकती है लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर सरकार के खिलाफ निकालना है तो फिर उसका प्रस्ताव शुरू होगा सिर्फ लोकसभा से और यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू होता है तो कम से कम 50 जो एमपीज होंगे 50 मेंबर्स होंगे उनको साइन इस पे करना जरूरी है ओके अ लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज और हर रेजिग्नेशन टू हूं यानी कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो अपना रिजाइन अगर देता है तो किसे देगा सो so, इसका आंसर है डेप्यूटी स्पीकर डोंट कंफ्यूज के इसका आंसर प्रेसिडेंट होगा प्रेसिडेंट नहीं होता है लोकसभा का स्पीकर डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देता है how many total members can be nominated by president in Rajya Sabha? So total of 12 members can be nominated. Kaun se field se ho sakta hai wo? Literature, Art, Science or Social Service. Yahan par wahi baat likhi hai. Article bhi aap dhyan rakh sakte ho kyunki yahan se bhi question aap se pooch sakte hai. So nomination ka jo article hai that is in article 83. Aur ye wali jo prata hai nomination ki ye humne li hai Ireland se. Which article of the Indian constitution directs the state government to organize village panchayat? So, village panchayat हमें इंडिया में organize करना है, ये कौन से article में लिखा गया है? पहली बात तो, it's a DPSP, Director Principle of State Policy, and again we have taken it from Ireland. So, ये article 40 में दिया गया है. Article 48 में, Organization of Agriculture and Animal Husbandry, it also includes cow slaughter. ये आप लोग जरूर ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये लिखा गया है दैट काउ स्लॉटर शुड बी प्रोहिबिटेड इन इंडिया वो है आर्टिकल 48 और ये चारों ही डीपीएसपी हैं दैट मींस दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ ओके नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 40 इट्स अ डीपीएसपी और इसमें विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना है हर स्टेट को इसके बारे में गाइडलाइंस दी हैं आर्टिकल 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड 
इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 44 कि हमारी कंट्री में एक तरीके का कानून होना चाहिए हर किसी के लिए ओके एंड आर्टिकल 51 ए ये फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन में एड किया गया था और टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है ग्यारह नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following articles cannot be suspended during emergency? So emergency article 352 में दी गई है अभी तक इंडिया में तीन बार इमरजेंसी लगी है अब हमारे संविधान ये कहता है कि यदि इमरजेंसी भी लगती है तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि खत्म नहीं किए जा सकते सस्पेंड नहीं किए जा सकते और वो है आर्टिकल 20 एंड 21. वन सो अब इन दोनों आर्टिकल्स में होता क्या है हम देखते हैं आर्टिकल ट्वेंटी डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट ऑफ अ पर्सन इन केस ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस यदि किसी को किसी कारण से जेल होती है सो so उसके लिए आर्टिकल 20 में कुछ प्रावधान है इम्यूनिटी फ्रॉम डबल पनिशमेंट एक इंसान को एक ही सजा के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कि खुद के अगेंस्ट में उसको गवाही नहीं दी जा सकती एंड एक्सपोस्ट फैक्टो लॉस मान लो कि किसी पर्सन ने आज क्राइम किया यानी कि एक तारीख को और सरकार ने पांच तारीख को कोई लॉ बनाया कि अब जो क्राइम है इसके लिए ये सजा दी जानी चाहिए लेट से कि पहले 10 साल की सजा थी अब उसको 20 का कर दिया सो so, अब वो पर्सन 20 इयर्स की जो जेल है वो नहीं काटेगा वो 10 की ही काटेगा क्यों क्योंकि जब उसने क्राइम किया था तब ऐसा कोई भी लॉ नहीं था इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ओके नेक्स्ट है आर्टिकल ट्वेंटी सो आर्टिकल ट्वेंटी इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डिसाइड ऑन द इशू रिलेटेड टू डिस्कालीफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर टेंथ शेड्यूल सो टेंथ शेड्यूल 1985 में एड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में और ये एंटी डिफेक्शन लॉ है ठीक है इसके तहत किसी एमपी को या किसी एमएलए को डिस्कालीफाइड जो घोषणा करनी होती है वो करता है उसका स्पीकर यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है स्पीकर ऑफ लोकसभा इज एम्पावर टू टेक अ डिसीजन ऑन दी मैटर ऑफ एंटी डिफेक्शन अंडर टेंथ शेड्यूल अभी आप देख रहे हो एमपी में जो सिचुएशन चल रही है विधायकों की और जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो स्पीकर है वहां का यानी कि जो एमपी की लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है उसको जितने भी एम हैं जो वहां से गायब हैं उन लोगों का इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि वो अपने पार्टी लाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं दे बिलोंग टू कांग्रेस और वो अपनी पार्टी की जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो नहीं कर रहे वो कांग्रेस से हैं एंड नाउ दे आर नॉट फॉलोइंग दी गाइडलाइंस विच आर प्रोवाइडेड बाय द पार्टी ओके द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है अपॉइंटेड और उसका अपॉइंट कौन करता है तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है सो so, आप देखते हो जो हमारे चुनाव होते हैं एमपी के जो अभी हुए थे यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र के एमपी को चुनते हैं अब फिर जो भी जीते हुए एमपी होते हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं अगर उनकी मेजोरिटी होती है पार्टी की तो नहीं तो फिर दूसरों के साथ में संगठित होकर वो डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा और फिर उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट सो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का भी एस एस एग्जाम में आया था वहीं से मैंने लिया है सो ये फिर से रिपीट हो सकता है एंसिलरी पावर्स जो होती है ये है आर्टिकल वन में आर्टिकल 131 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है अब देखो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि यदि केंद्र सरकार और किसी एक राज्य सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट सुलझा सकता है बाय इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अपार्ट फ्रॉम दिस यदि किसी मामले के ऊपर दो राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी सुलझाने का अधिकार जो है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिलता है अपार्ट फ्रॉम दिस यदि यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट एक साइड पर है और कुछ दूसरी स्टेट दूसरे साइड पर हैं तो वो डिस्प्यूट भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है आर्टिकल 143 होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ये हमने लिया है कनाडा से और इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर पे मांग सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं होता अपनी एडवाइस देने के लिए ओके आर्टिकल 124 जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है विथ रेफरेंस टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंबेडकर सेड इट शुड रिमेन अ डेड लेटर एंड वुड बी यूज ओनली एज द लास्ट रिसोर्ट यानी कि ये वाला जो आर्टिकल है इसका यूज तभी होना चाहिए जब और कोई चारा ना बचा हो सो so, ये आर्टिकल है आर्टिकल 356, यानी कि जो स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाती है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट है वहां पे यदि स्टेट इमरजेंसी लगती है प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वहां पे जो डेमोक्रेटिकली चुनी गई सरकार थी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं 
आप उसको हटा रहे हो यानी कि लोग जिसको चुन के उन्होंने भेजा था आपने उसको हटा दिया लोगों की इच्छा को नहीं माना गया ओके सो इस वजह से ऐसा कहा गया और याद रखना आर्टिकल 356 है स्टेट इमरजेंसी के लिए विद इन वॉट पीरियड द पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट देखिए अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है जो कि होती है आर्टिकल 360 में अभी तक इंडिया में ये कभी नहीं लगी है परंतु यदि ये लगती है तो पार्लियामेंट को कितने टाइम में अप्रूव इसे करना पड़ेगा सो आंसर है टू मंथ्स इंडियन पार्लियामेंट के रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट सो देखो किसी भी स्टेट का अगर नाम चेंज करना है जैसे ओडिशा का नाम चेंज किया पहले इट वॉज ओडिशा एंड नाउ अब रखा उसका नाम ओडिशा ठीक है सो या तो आपको उस स्टेट का नेम चेंज करना है या उसकी कुछ बाउंड्रीज को रीडिफाइन करना है सो इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड यानी कि हर नागरिक को इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या किसी भी कास्ट से आता हो किसी भी क्रीड से आता हो किसी भी रिलीजन से आता हो किसी भी जेंडर का हो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज टू हैव एन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड यानी कि जो लोग अपने लिए खुद से लीगल एड नहीं ले सकते उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जानी चाहिए ये लिखा है आर्टिकल थर्टी नाइन ए में ये भी डी पी एस पी है पार्ट थर्टीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग तेरह है ये डील करता है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन दी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके बीच में ट्रेड किस तरीके से हो रहा है कौन सी गाइडलाइंस उनमें दी जानी चाहिए इसके अलावा यूनियन टेरिटरी और किसी एक राज्य के बीच में कैसा ट्रेड हो रहा है या आपस में दो यूनियन टेरिटरी के बीच में कैसा हो रहा है ये सारी चीजें पार्ट थर्टीन में डिस्क्राइब करी गई है ओके सो so, यहाँ पर आप देख सकते हो भाग अठारह जो है पार्ट एटीन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें इमरजेंसी प्रोविजन है आप लोग ये जरूर ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं और ये जरूर याद रखना कि कौन सी इमरजेंसी का कौन सा आर्टिकल है 352 नेशनल इमरजेंसी 356 होता है प्रेसिडेंट रूल और 360 होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी और ये सभी इमरजेंसी की बात हुई है पार्ट एटीन में इसके अलावा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की बात हुई है पार्ट टेन में आर्टिकल है टू से लेके टू ए तक दो ही आर्टिकल्स हैं इसमें इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है पार्ट नाइन बी ओके आर्टिकल इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस आप ये ध्यान रखना कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं पार्ट नाइन बी में और पंचायत है पार्ट नाइन ए में फिर है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया सो ये हो गया पार्ट थर्टीन आर्टिकल है तीन से तीन टू होम डज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिजाइन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक ज्यादा बार आया है ये पूछा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर रिजाइन करना है तो वो किसे देगा अपना रेजिग्नेशन लेटर या किसे एड्रेस करेगा सो so, वो एड्रेस करता है वाइस प्रेसिडेंट को मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑटोबायोग्राफी ये ऑटोबायोग्राफी जो है ये भारत के किस प्रधानमंत्री की है सो so, ये ऑटोबायोग्राफी है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन आई के गुजराल की हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न सो so, भारत रत्न अभी तक इंडिया के कितने प्राइम मिनिस्टर्स को मिला है इसका आंसर है अ टोटल ऑफ सेवन प्राइम मिनिस्टर्स इनका नाम भी देख लेते हैं क्योंकि मे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है सो so, पहले हैं जवाहरलाल नेहरू सेकंड इंदिरा गांधी थर्ड राजीव गांधी फोर्थ मोरारजी देसाई फिर हैं लाल बहादुर शास्त्री देन गुलजारी लाल नंदा और लास्ट हैं अटल बिहारी वाजपेयी ओके हु अपॉइंट दी जजेस ऑफ हाई कोर्ट सो देखिए जजेस हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो उनको जो अपॉइंट करता है वो होता है प्रेसिडेंट लेकिन हाई कोर्ट के जजेस को जो ओथ दिलाता है ओके यानी कि उनके ओथ को जो एडमिनिस्टर करता है वो होता है गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो ओथ दिलाता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो ये दो तीन चीजें जो हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सो जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ये यहाँ पर आर्टिकल दो में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सो देखो एक एक्ट जो हम हमेशा ध्यान रखते हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसमें क्या था कि जो इंडिया की पूरी सत्ता थी वो चली गई थी ब्रिटिश क्राउन के पास में लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है ट्रेड मोनोपोली जो थी वो किस एक्ट के तहत खत्म की गई सो so, वो हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ एटीन Which of the following was proposed by Cripps Mission? So Cripps Mission कब आया था You should know this. So ये आया था 1942 में और इसके जो हेड थे उनका नाम था स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स उन्हीं के नाम पे इस मिशन का नाम रखा गया और इनका जो मेन मकसद था वो ये था कि इनको इंडिया का कोऑपरेशन चाहिए था इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 
और उसके बदले में इन्होंने कहा था कि जब वॉर खत्म हो जाएगा हम जीत जाएंगे देन वी विल प्रोवाइड यू विथ अ डोमिनियन स्टेटस ओके सो अब इस स्लाइड में मैं आप लोगों से सोर्सेज डिस्कस करूंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक है सो अब देखो यूके और यूएस से तो हमने काफी सारी चीजें सोर्स करी हुई है सो so, उनका एक अलग से काफी बड़ा लिस्ट बन जाएगा लेकिन जहां से आजकल क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं ज्यादा वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है सो so, ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही रूल्स बना सकते हैं ठीक है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया सो अभी हमने जो पार्ट थर्टीन देखा था जिसमें हमने बात करी थी ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया उसको करने का जो तरीका हमने कहीं ना कहीं अपनाया है वो है ऑस्ट्रेलिया का देन ज्वाइंट सेटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि यदि कोई डेडलॉक आ जाता है और फिर ये लगता है कि दोनों हाउसेस को साथ में बैठ के डिस्कशन करना चाहिए सो so ये फीचर भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है आयरलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इनमें से कोई है तो वो आयरलैंड है आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो हमने आयरलैंड से लिए हैं देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए या उनको नॉमिनेट किया जाना चाहिए ये ओवरऑल हमने लिया है आयरलैंड से देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार होना चाहिए ये मेथड भी हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है फिर हम बात करेंगे कैनेडा की सो so, कैनेडा से हमने लिया है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों को सामंजस्य मिलकर काम करना है लेकिन सेंटर जो होगा वो हमेशा स्टेट के ऊपर ही रहेगा ओके okay? और वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर्स इन दी सेंटर ये भी वही कहता है कि सेंटर के पास में हाईएस्ट पावर्स होंगी इसके अलावा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो मैंने आपको बताया था अभी कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर पे उसकी एडवाइस ले सकता है ये भी हमने लिया है कैनेडा से देन यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटीज वेरी इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल राइट आप याद रखना वो हमने लिए हैं यूएसए से देन आइडियल्स ऑफ जस्टिस आप अगर इंडिया की आप अगर हमारी प्रियम्बल देखोगे सो so उसमें बात करी है सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस सो ये जो जस्टिस का आइडिया है ये हमने लिया है यूएसएसआर से ओके देन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका पैसे याद रखना एस ए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि समय समय पर यदि लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस की जरूरत है सो so वो जो प्रक्रिया है वो हमने साउथ अफ्रीका से ली है सो एस ए और यहाँ पर है सी ए ठीक है देन इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा अब देखो आयरलैंड से हमने राज्यसभा मेंबर्स का नॉमिनेशन की प्रक्रिया ली है लेकिन इलेक्शन की प्रक्रिया हमने ली है साउथ अफ्रीका से देन फ्रांस से रिपब्लिक इंडिया को हम कहते हैं इंडिया इज अ रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री सो ये जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है फ्रांस से और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों ही आइडियाज जो हैं कि लिबर्टी होनी चाहिए सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए सब लोग समान हैं, बराबर हैं और एक भाईचारे की बंधुत्व की जो भावना है वो होनी चाहिए ये तीनों चीजें हमने ली हैं फ्रांस से ओके सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट इफ यू लाइक इट मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आई शेल सी यू नेक्स्ट टाइम टिल द टाइम स्टे हैप्पी एंड प्रैक्टिस हार्ड बाई